周啊，时间到了。各位，按照预定设计的朱元，给我开炮！是。前方得到消息，八路军已经向东门发起全面进攻。好，我知道了。杨队长，鬼子火力太猛，我们阵地被全面压制，无法前进。周华，嗯，不对劲儿啊！鬼子阻击火力非常强烈，跟咱们事先预定的计划好像有出入啊。什么意思啊？咱们的情报有误啊！啊！哎呀，这时候啊，咱也管不了这么多了啊！所有人给我听着，冲着他们前沿阵地给我狠狠的轰！队伍有令，由于鬼子加强了宁武县的兵力部署，所以让咱们先停止进攻，等下一步指示。什么意思？都开打了，命令才到啊！那李华兵他们现在都在前面呢，这攻没有回头箭。不管了，继续给我打。是。老杨。什么时候开始支援八路军？着什么急呀、啊？心急，吃不了热豆腐。师座，如果这场仗再这么打下去，八路军伤亡惨重，没准会撤退，这样团坐参战的意义就不在了。再等等吧，我的目的是让八路军把日军的火力点都给我暴露出来。
，狗日的杨志华在干啥呢？再来几炮不就行了吗？连长，你不常说不能全指着炮兵队吗？那是我开玩笑的，你还当真啊？咱八路军啥时候没相信过战友？杨志华的小子，我最清楚了，无心的，给我打！是。啊、他娘的，这杜兴师为什么还不开炮？他等什么呢？哎，他不是说好了吗？增援咱们，你自己睁眼看看。咱们的弟兄一个个在前面倒下了，都是因为杜兴师的不开炮，打了什么主意啊？跟我好什么？我心里不也着急呢吗？再说我怎么知道他不增援呢？啊，没准他发现了什么新的战机，发现狗屁战机，发现什么战机啊？等我的弟兄们全都死光了，他再发现战机啊？哎，你们是不是临阵退缩呀？说实话，他这样做你是不是知道啊？啊？哎呀，胡说八道！杨志华，我告诉你。我要知道他要不攻的话，我再就陪你们八路军送死啊！少跟我辩解，我告诉你啊，等我打完这场仗，我再找你算账。队长，宁永县那边已经开打了。我的命令还没有传达到吗？是的。宁武县这一开打，肯定会招来大量敌人的援兵。通知各部队，半小时肯不动就撤退。周围部队专打敌人援兵。是。杨志华，你得给我安全的回稳呀！老杨，队长，指挥部通员来了。杨队长，敌人大批部队正向宁武县增援，陈队长指挥其他部队开始打援，日军疯狂增援，打援部队压力很大。陈队长命令你们，如果半小时内攻不破东门，就立即撤退。好，我知道了。田招弟，有，还有几发炮弹，还有五发。瞄准火力点，给我狠狠的打！是。好，打得好！不行，杨志华的小子怎么回事啊？第二炮就差了那么一点点。隐蔽！大家隐蔽，小心防，小心！杨志华，我们的地方已经暴露了，必须马上撤，再不撤就来不及了。不行，必须把敌人的火力点全部摧毁掉以后再撤。田招弟，还有几发炮弹？就剩一发了，让我来。杨志华，你疯了！再不撤就来不及了，就全歼俘我了！松开我，等我打完这枚炮弹，我肯定撤。松开，杨志华，你得给炮兵队留点后路。杜长官，老陈，大个，快点把杜教官带走。好，走。其他的人赶紧撤离阵地，快撤。杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，快走！杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，杨志华，这太危险了，你快撤吧，让黄顺来来。哪那么多废话，赶紧的，你们春雷赶紧离开这儿，最后一发炮弹我来。不行，这儿离城墙这么近，只要一开炮就会暴露，这会被炸平的。留下来就这个死，我不能看着你送死啊！我是队长，还是你是队长？听命令，你和春雷赶紧撤，春雷听见没有？是，炮弹给我。你他娘疯了！铁头，你听俺说，这炮打了谁都走不了。咱炮兵队不能没有队长，这炮俺来打，你带队长去。不，要留也是我留下，你走。你他娘傻呀！这炮你留下打得准吗？你能完成任务吗？那就别他妈废话，赶紧带队长走。
，快走啊！这正是我需要的战机，命令部队全线攻击，一举拿下尼武县城。好，等等，命令部队，把所有的战利品都给我拉回来。这次，咱们这笔买卖可赚大了。我马上会写战报，报给卫司令。去吧。是。县东门已被攻破，好。但是，但是什么？新二市之前，他们一直按兵不动，最后他们一起冲进城，拿走很多战利品。新二市这群王八蛋，他动听是想干什么？看老子好欺负是吧？别生气，关键是我们现在已经拿下了县城，先把扫尾工作做好，然后。咱们上报魏总指挥，让他定夺。我想，他会给咱们一个公道的。从这里到这里一线，都是战略要地。接。刚刚收到消息，宁武县城已被攻破，所有守军全部遇碎。这次是八路军和国民党部队的联合行动。八哥，队长
啊，咱都走那么长时间了，你说小鬼能上当吗？啊！赶紧休息，赶紧休息！散开，姐妹。哎，把电台给打开呀、啊！是。队长啊，我想每人一小时发送一次，甚至可以用明码胡送。聪明，把戏给演足了啊！是。报告，发现鬼子，多少人呢？情况不明，估计有一个小队。哎，你记着啊，得把他们全部吃掉，让他们做诱饵，吸引鬼子的注意力。去吧，好，走。走，把炮给加上了。哎，再跑来。现在为止，还没有发现八路有所动作。不过，阎锡山的部队，国军新二师已经撤出阵地，所以我相信，八路很快就会有动作。最有可能从北部，或者从西部突围。报告长官，我们的部队在北边与八路军遭遇，正在激战。根据前线士兵的报告，这支部队不同于以往的敌人，战斗水准相当的高。马上派一个中队前去支援，务必将敌人歼灭。嗨，田旦，路边，幺二五三零，记录六百，高低。下山，预备，发，发，发。金天君，听到没有？这就是德国最优秀的伯福斯山炮，独有的空明射。职业军，有新的发现吗？这段时间，我和共产党的八路军一直打交道。据我推断，这种伯夫斯山炮是独立旅直属炮兵队最重要的火力。嗯，无论这种山炮走到哪里，他们最重要的火力就会跟随到那里。太好了，看来这就是八路军的主力部队，应该立刻全线出击。金天军。现在下这个结论还有点为时过早。职业军，还有什么问题吗？现在八路动向不明，八路军是一支非常狡猾的队伍，最善用伪装自己。根据我多年的经验，他们有可能使用的是障眼法，凭着一枚波夫斯山炮，就能断定他们的主力部队的位置。这未免太武断了吧？有道理，职业军，还有什么高见？陈木，立刻派人侦查，我要知道八路最准确的火力装备数量。嗨！发！发职业军，何时才能出击呀、啊？报告长官，根据八路军炮火的密度和数量来看，依我推断，这至少是八路军的一个炮兵排在对我们进行炮击。那有如此火力装备，恐怕只有八路军的主力部队。报告长官，我们发现八路军电台活动频繁，断定是八路军独立旅指挥部的大功率电台。电台现在在什么位置？心口北部。金天军，我现在可以断定。我们遇到的这支部队，一定是八路军的主力部队。全面出击，向北堵截八路军！我要亲临前线，活捉八路军主帅！嗨嗨
我没跟上，不是让你照顾他吗？怎么会掉队呢？刚才队伍休息的时候，我睡着了，醒来他就不见了，真让人不省心。赶紧去找。是。啊，等等，再带两个战士，记住，不论找到没有，天黑之前，一定要赶到宋家庄和部队汇合，注意安全。是。你们俩跟我走。小五，回去。是。出发。敌人的火力太猛了，赶紧通知李连长。三分钟之后，我会用炮弹打出弹幕，让他利用弹幕赶紧转移。快去，是。集结了两次攻击，牺牲了那么多士兵，你怎么还笑得出来？景天君，你看到了吗？这么猛烈的炮火，证明我们已经紧紧盯住了八路军独立旅的主力部队。帝国勇士的牺牲是值得的，我要让八路加倍的偿还。有喜，杰军，你想深得半原将军的信任，这次我越来越明白这其中的缘由了。景天君。板垣将军，对我们的信任是一样的。只要这次我们能够抓到八路军独立旅的最高指挥官，这无疑对共产党是一个沉重的打击。嗯，对国民党的主力部队来说，也是一次严重的警告，让他们知道，联合八路对抗我们，是永远战胜不了的。好，同志们，咱们撤，撤！收拾东西，撤！好，走，走，走，走。哎，你怎么跑这儿来了？你小子太不地道了啊！啊！你把我支开，一个人跟志野生男交战，你什么意思啊？哎，行了，我对他的了解不比你少，这仗能离开我吗？这都是玩命的活，赶紧走吧。哎，看见没有？你的老师职业上南来了，还不赶紧走？我刚来你就撤，啥意思啊？什么刚来就撤呀？你不来我也想撤呢。再不撤，等着职业上南给你收尸啊！快走吧！报告，我军刚刚攻占敌掩体，他们已经利用炮弹掩护突围转移。什么？想跑？这是八路军惯用的伎俩，没有关系。
炮兵队携带武器很多，跑不了多远，立即跟进，打掉炮兵队。嘿！哎，这,这小鬼子对你的阵地发起总攻了啊！哎呀，我巴不得攻的岳母岳好呢。他根本就想不到，咱们早就撤出阵地了，尽管浪费他的炮弹去嘛。不过呀，咱要想逃出之野的包围圈啊，也不是件容易的事儿。哎，等等，停，原地警戒。开刀！哎，地图。来，老朱，咱们商量商量。好。哎，你们看啊，咱们的位置在这儿，现在小鬼子在这儿。那么小鬼子呢，都是机械化部队，他们的炮肯定要走大路的，而咱们呢比较灵活，可以走小路。所以我觉得呀，一会儿你在这儿设伏，我在这儿设伏，这两个地方打伏击的话，够小鬼子喝一壶了。行啊，老杨，这打游击战是咱们步兵的强项。你现在能用炮兵打游击战了，了不起，不错。嗯，这两个位置，利用高度的落差来调整时间差，是打伏击的好地。那就这么定了啊！行，老杨，签名，我去准备一下。好，小九六，走，走走。那我去看看炮。好。哎，田小弟，有一会儿田小红就交给你了。我们在前面打仗的时候，你跟他在后边，不许上来啊！不是队长，你这这马上打鬼子，我也想参加战斗。这个任务别人能完成，你交别人去呗。你小子念那么多废话呀！执行命令，是。老杜，好了吧？啊！出发！出发！从弹灰和炮架留下的痕迹来看，他们应该只有一门重炮。不可能，不像是一门重炮。八路军向来诡计多端，会不会是他们故意把痕迹擦掉来迷惑我们？这是最有可能的。他们一向不按常理出牌。我们现在应该怎么办，长官？全面追击。绝不能让八路跑掉！嗨，快！队长，山底发现小鬼子，朝一连埋伏的方向去了。多少人呀？三十来个。这老师也真狡猾呀！进山谷的路有两条，他派这几个人进来，显然是试探我们有没有埋伏。让李花兵。把先头部队给他放起来，咱们等着他上钩。是。哎，别别别别别，不对啊！咱们的任务是安全的掩护大部队转移，在没有得到他们转移的消息之前，咱们能拖就拖呀。干嘛呀？把志野给放起来干嘛？咱们跟志野正面交火啊？咋你怕了？什么我怕？我们这么好的地势，他们敢来，咱们大炮一放，来多少咱们灭他多少啊！杜教官，你好好看看，咱们那箱子里面有几发炮弹呀、啊？咱就这么一门炮，这么几发炮弹，怎么跟人轰啊？这场仗是游击战，能拖多久就拖多久。哎，打游击战，我经验比你丰富，你得听我的啊。哼，你才跟志野生男打过几仗啊？你就比我有经验。我这个游击战的经验呀
，是通过跟你打仗得来的。当年在江西，我拖着你在那山里边转了一年半啊。对对，你没事就就是成敌，我倒想问你了，你是记性好啊，还是怀恨在心啊？我不跟你贫了，快点，用齐豫通知李华斌。把先头部队给打掉，能拖多久拖多久，然后马上撤离。我用炮火掩护他们。是。赵九六，到。伤亡情况，只有几个兄弟受点轻伤。压着花这小子是个人才。连长，鬼子先头部队还有五百名，杨队长说交给我们解决，他们负责掩护我们后退。好，同志们，都给我听好了啊！等鬼子近一点以后再打，不能浪费一粒子弹，听见没有？是是是,是，准备战斗。几十个人有什么好看的？什么几十个人啊？我跟你说啊，李华兵他们至少杀了十几个鬼子了。你给我看看，你就等着看好戏吧。李华兵他们打了他们一个措手不及，接下来小鬼子肯定是疯狂的反击。哎，一会儿咱们放炮的节奏是不是应该慢点啊？给李华兵他们充足的时间撤离阵地。怎么？对你刮目相看呢。咱俩别争了，好不好？我说过，每一次都是我最后一个离开原地，你走吧。快呀，气炮撤离，人重要还是炮重要？哎呀，把炮丢了，杨强，杨强，别吵吵，我们来掩护你们和炮撤离。好样的，快快快撤离！过来。
这么长时间联系上了吗？可能这里有信号屏蔽，咱们换个地方再试试。好，同志们，拿好电台，跟我走。陈部少佐，敌人的炮兵是不是已经成灰了？把给了！我看他们已经成烟了，烟，随风而散，无影无踪。敌人的炮火怎么停了？报告长官，我怀疑敌人又成功的突围转移了。阿哥，解太君，不要愤怒。眼下的情况来看，我有必胜的把握。报告长官，我方刚刚获得消息，独立旅已经突破重围，安全转移。什么？明明我们和独立旅主力部队正在交火，怎么会突破重围，安全转移呢？这里还有一份电报，称八路军独立旅发往延安的战地报道中，也证实了这一消息。什么？这不可能！游击队怎么可能有山炮？这分明就是敌人的炮兵队。解军，你要十足的把握消灭八路军的主力。现在怎么变成游击队了？解太军，我跟你说过，八路非常的狡猾。从今天的交火来看，这不是一支普通的游击队。我们的情报也有失误的时候，但这也绝对不是八路军独立旅的主力部队。我曾向板垣将军交代过。这次一定要消灭八路军的主力。现在，我怎么向板垣将军交代？金田军，稍安勿躁。从今天实际战况来看，敌军部队一定有重火力山炮。即便不是他们的主力部队，也是他们的炮兵队。他们那么急切的让我们相信这是一支游击队，这就说明他们不愿意让我们去追击。这是一个声东击西，然后再来一个。金蝉脱壳，想骗过我，没那么容易。金太君，如果我们能歼灭这支炮兵队，在百元将军面前，你也是大功一件呢。要死！还能挺得住吧？没事。队长，队长。收到密电报，吕部主力部队已经安全转移。啊！同志们，咱们成功的牵制了鬼子十七连队，吕部呢已经安全的转移了，大家伙儿都是好样的。啊啊啊啊、马上给你们上级回电，就说我们会尽快向宋庄靠拢。是。报告长官，我们已经得到确切消息，八路军炮兵部队的指挥官正是杨志华，而他所携带的重武器，只有一门博夫斯山炮。一门博夫斯山炮，杨志华既然能用一门大炮，就发挥出一个炮兵排的兵力，看来我对他，真的是要刮目相看了。金天军。杨志华这个家伙，鬼点子很多。对付这个家伙，我们不能按常理出牌。职业军深入中国多年，对中国了如指掌，没想到却中了杨志华的圈套，败在自己的学生手下。金天军，你我都知道，在战场上胜败乃兵家常事，何必对此针锋相对呢？推卸责任，对你我都没有什么好处。放心吧，我会坚攻不过的。区区一个杨志华微不足道，我们在他身上花费的时间太多了，这已经破坏了我们的作战计划，得不偿失。我决定放弃对杨志华的追击，尽快拿下台人。
，这个人的战略战术具有非常规性，而对付这种人，我们就要采取非常规的手段，一举将其歼灭。人只花一天不出，日后定是我们的心腹大患。我要亲自调动一支帝国的突击部队，消灭杨志华。叔叔，我愿意带领这支部队完成任务。此次行动代号“毒龙”，搜集侦查杨志华的情报，对他的炮兵队追踪打击，并且一网打尽。我一定完成任务。还有，他们跟我们玩游戏，咱们也效仿一下，搞一个假情报发布出去，就说十七连队已经南下，让他们放松警惕。嗨，我这就去准备。加把劲儿！哎，哎，停！大伙原地休息。来，先蹲下。上来。哎，怎么哎，啊。再坚持会儿吧，哎，坐下，坐，坐，哎，哎，哎，怎样啊？啊，还能扛得住吗？大勇，你看我现在受伤了，行动也不方便，干脆这样，你给我一个班的士兵，我给你调好，你们快走。别说丧气话好不好？我能把你扔在那儿吗？我就实话跟你说吧，比如你现在还有口气儿，就算你没气儿了，我也把你弄回吕布去。那那我的兵，你就放心吧啊！你那兵呢？我暂时帮你带着，但是有任何大行动的话，我肯定会问你。你给我保持清醒啊！你还能指挥呢。行，我相信你。杨队长，志华，我看这样不行啊，大伙儿都坚持不住了。我看小鬼子短时间内也不会有什么大动作，让大伙儿到前面找个地儿先歇歇吧。哎，前面什么地方？放过这座山，前面就是王家沟了。之前了解过，地方虽然不大吧，但是群众基础好。哎，要不，咱们在王家沟休息。大成，老李，坚持住啊！大伙起来了，父亲，加把劲！我来，哎，老杨，我来，哎，老杨，哎呀！哎，给林队长发电报。嘿。大佐阁下，我们的突击队已经侦察好了，杨志华的部队在王家沟休整，大鱼已经上钩了。突击队已经做好了全面准备，随时可以发动进攻。好，非常的好。陈木，这次是我们和杨志华之间的较量，也是和八路军的较量。击垮八路军。我们才能真正的征服中国人。这次王家沟掩护了八路军，中国有这样一句俗话：“杀鸡给猴看。”摧毁整个王家沟，让周围的村庄都知道，这就是掩护八路军的下场。嗨，你们是帝国最引以为傲的军人。作为帝国的军人而言，战场。才是我们应该停留的地方，也是最有趣的地方。中国已经逐渐衰弱，只要我们继续努力，他们就会投降。这次行动犹如一次狩猎，八路军就是我们的猎物，你们的任务就是紧紧咬住他们不放，绝不放弃。嗨，出发。
，你想什么呢？我老觉得不对劲儿啊！志野这个老家伙跑哪儿去了？这不可能就这么轻易的把咱们给放了。我还以为就我一个人有这想法呢。什么少佐，这是我们计算得到的设计住院。好，大佐，瞄准王家沟。我看这样吧，啊，一个多小时了，让大伙儿辛苦一下，叫起来，咱赶紧转移吧。也行。我带。步兵，掩护附近的老乡，赶紧把山里边转移。你记着啊，越晚宋家庄靠拢越好。我带着炮兵队把这炮给发出来。啊，哎，啊，你疯了？来不及了，要早一起走。哎呀，我就这么一门炮，这都压底下了，那我还叫什么炮兵啊？炮重要还是人重要啊？那炮和人是一样重要的，没了炮我还叫什么炮兵啊？留在青山在，不怕没柴烧。没时间给你解释啊，这是命令。田中介，有，乔小红交给你了，负责转移，快点。是，这是命令，快点转移。是。李华彪，李华彪，快可以占领王家沟了，记住不要暴露自己。嗨，突击队，快别停下来！督察官，督察官，督察官，你们家孩子，督察官，怎么，咱就这么走了？那怎么办？你们队长的命令吗？那你们走吧，我回去。等等，你去哪儿？杜教官
，现在村子被鬼子包围了，你们全是我出生入死的兄弟。我们现在跟鬼子拼命呢，我没有一个人逃走的道理。我也觉得，我也觉得，我也觉得，我也觉得，回来，起什么哄啊？忘了你们队长的命令是什么？把乡亲们转移到安全的地方。放心吧，杨志华能撑一会儿。等把乡亲们安顿好了。我们再一起去救他们，行吗？走，走，快，走，往那边搜索，快，快，快，快，快，快点，快点，兄弟们。咱们先把劲儿，把人家人给盘起来。二，一，二，三，一，二，三。上来了，记着，一会儿咱跟小鬼子拼了。队长，我带人杀出一条路，你带着同志们先撤，枪给我。所有人听着，一会儿不管是谁，只要突围出去了，给我老婆孩子带个话，就说杨志华对不起他们，这辈子杨志华值了。
我拿炮轰的时候，你怎么也没想到，咱俩今天会死在一块儿吧？都什么时候了，就长总体，不能死。杨总，尤其是你，你有老婆孩子，我光棍一条无所谓，杀死那么多鬼子，我够本的。活着出去，我第一件事就先跟你说一媳妇儿，这用不着你操心。杨志华，我这有个事儿交代。啊，万一这次我死了，局长替我照顾后母来，替我告诉他，我这辈子只喜欢过他一个人。这话呀，藏在心里边，自己跟他说去啊。咱没时间了，也没子弹了。如果不冲他们开炮的话，咱们都得死在这儿。看在我肩上，杨若华，说好了，要死也是我死。让我下去了，别别，你们都走开，铁头。哎，哎呦，队长，队长，队长，哥，放开我，别冲，大哥，队长，大哥危险。别吵了，小贱大哥，来不及了，闪开！大哥，擒贼擒王，对准那个日本骑马的军官。是。呀，开是执行队长的命令，队长不说了吗？你要有啥闪失，旅长肯定批了他。在那之前，他还得批了我。可惜那名同志为了救我，我连他叫啥都不知道。张老师，这事儿你也别往心里去。要是时间长了，你也就习惯在战场上看见同志们牺牲了。要怪的，就他怪怪。这是啥呀，乔老师？电台
，这是鬼子的电台。啊，什么？好像坏了。坏了，你还高兴啥呀？那就扔了吧。那可不行，抢货一台电台多不容易啊！坏了不怕，我会修，兴许能修好呢。嗯。这又是啥呀？这好像是鬼子的密码本。但，有了这东西，我们就能破译鬼子的电台了。可这上面全都是日文，你看得懂吗？我看不懂，但有人能看懂，留着肯定管用。嗯，来。你说，护士，快，医生，医生，医生，快，护士，医生，快，救人，快。有人受了重伤，好像伤得很严重。快走，快走！护士，救人啊！救人啊！医生，救人啊！救人！快，上车去！啊啊